Hello, everyone. Thank you for joining me. 大家好，我是兰迪老师。生活当中，我们在聊天的时候，常常要跟朋友或者家人啊描述其他人，包括呀、啊、脾气、性格、外貌、长相。咱们内向的人在表达的时候，总会觉得自己词穷。有一个方法可以帮你迅速提升，那就是善于运用形容词。本节课你将会学到一些基本的客观描述他人的形容词，比如高矮胖瘦等等呀。那咱们一起来看一下吧。本节课的 repetition drill， 你将会听到这样一类选择问句 ：Is that man fat or thin？ 你需要结合信息做出具体的判断。He's fat or he's thin。接下来就让我们学以致用，跟着课文一起操练起来吧。我们的练习分两步，第一步 ，look and listen。大家有了三二一听说训练的基本功，知道我们第一次听音频的时候啊，不需要看文稿，也不需要张口说，只需要无压力的聆听就可以了。你将听到一小段音频，注意结合画面来理解句子的意思哦。到第二步 ，listen and speak。听到语音指令之后呢，我们试着去提问或者去回答。注意模仿我们刚刚听到的语音、语调，还有句式的表达。好了，那我们现在开始吧。Let's begin. Ready, go. Lesson ten. Repetition drill. Look at lesson ten. Look and listen. Do not speak. Look at number eleven. Is that man fat or thin? He's not thin. He's fat. Look at number seventeen. Is Stephen hot or cold? He's not cold. He's hot. Look at number twenty. Is that air hostess young or old? She's not old. She's young. Look at number twelve. Is that woman thin or fat? She's not fat. She's thin. Look at number eighteen. Is Emma cold or hot? She's not hot. She's cold. Look at number fourteen. Is that policewoman short or tall? She's not tall. She's short. Look at number nineteen. Is that milkman old or young? He's not young. He's old. Look at number fifteen. Is that mechanic dirty or clean? He's not clean. He's dirty. Look at number thirteen. Is that policeman tall or short? He's not short. He's tall. Look at number sixteen. Is that nurse? Clean or dirty? She's not dirty. She's clean. Look at number eleven. Is that man fat or thin? He's not thin. He's fat. Look at number seventeen. Is Stephen hot or cold? 
He's not cold. He's hot. Look at number twenty. Is that air hostess young or old? She's not old. She's young. Look at number twelve. Is that woman thin or fat? She's not fat. She's thin. Look at number eighteen. Is Emma cold or hot? She's not hot. She's cold. Look at number fourteen. Is that policewoman short or tall? She's not tall. She's short. Look at number nineteen. Is that milkman old or young? He's not young. He's old. Look at number fifteen. Is that mechanic dirty or clean? He's not clean. He's dirty. Look at number thirteen. Is that policeman tall or short? He's not short. He's tall. Look at number sixteen. Is that nurse? Clean or dirty? She's not dirty. She's clean. In this lesson, you will learn the following content. First, in the grammar part, we will learn six different opposite expressions. And we will also learn the expression of numbers from one to fifteen. How do we count? 第三，我们将学会用人称代词去替代名词。在句法方面，我们将学会如何去描述他人。什么样的句子来表示谁怎么样呢？当然是主系表啦。如果我们想说要引起某人注意的话，来来来看过来，那个人怎么怎么样？用英文怎么说 ？Look at that。比如说 man 的话，他说 Look at that man。He is 怎么怎么样？他很胖，他很高，或者是 She is 怎么怎么样？好了，带着上面的疑问，我们来进行今天的学习。首先是词汇积累方面，我们会学到哪些生词呢？第一个 ，fat， 元音在中间，只有一个元音字母 a， 它就读大嘴元音啊啊啊。拼读一下 ，fat，fat，woman， 两个元音切一下，从后往前找到 a， 在 m 前面切一下。好了，我啊我。嗯，嗯们 ，woman， t h i n 也是只有一个元音在中间，辅音放两边 ，t h 是辅音组合，读，要记住把舌头咬出来哈，咬舌音，好嘞 ，thin thin very good， 下面这个单词 tall 元音在中间，辅音放两边，来跟着 Lenny 拼读一下 ，t a l l tall， 非常好 ，short。我们再来找一下原因，是一个组合 o r 读 or， 这里还有一个辅音组合 s h s h 读 sh sh， 来拼读一下 sh old short， 再来一遍 sh old short， 非常好 ，dirty， 两个原因切一下 ，y 在词尾是原因，在 t 前面切 ，i r 是原因组合，读 a，、uh, 来拼读一下啊 ，d e a d t e t。Dirty, 非常好。咱们再来看 clean, e a 是元音组合，元音组合的发音啊，一般情况下是前面的字母是老大，后面的小弟不说话 ，e a 就读 e。来，咱们拼一下 ，clean, clean, clean， 非常好。来，下面这个单词 hot, hot, 
O 字母单独在单词里就读打鸣元音哦哦哦，来，好 ，hot， hot， 下面 cold， 只有一个元音哦，我们来拼读一下 ，c o old， cold， 好，下面 old， 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 在下面 young， o u 是元音组合，咱们来拼读一下 ，y。嗯 ，young， good。下面 lazy， 别看它只有四个字母，但是它却是两个音节的单词。lazy，y 在词尾是元音，在 z 前面切一下，还有一个元音 a， 再拼读一下 ，l a l a z e z lazy。最后一个单词 busy， busy。好了，还是两个元音 ，y 是元音，在 s 前面切。好了，跟着拼读一下 ，b a b。Z E Z busy， 有的同学会把这个单词读成 busy， 为什么？因为他根本就没查过字典，只要你听过字典里的发音，就会知道他读 b a b z e z busy busy very good。以上就是今天的生词部分，接下来我们进入今天的词法部分。首先，我们将学到六对相反的形容词，咱们看一下瘦的、胖的 ，thin。Fat, 高的矮的 tall, short, 脏的干净的 dirty, clean, 冷的热的 cold, hot, 老的年轻的 old, young, 忙的懒的 busy, lazy. 这些形容词呢，是我们日常生活当中描述事物经常用到的词汇，不需要你今天全部掌握，但是一定要先了解。接下来词法部分，我们将学到数字的英文表达。首先，一到十二，我们开始来数数了哈。One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Twelve， 大家不要看啊，一到十二，它里每一个数字都不一样，就慌了。说那我们以后学到几十啊、几百啊，那这么多数字，得学到什么时候啊？大家别担心啊，从十三后面啊，十几到几十，我们单词是有很明显的拼写规律的。那咱们先看一下十三到十九，它中间是什么规律呢？十三到十九都是以 teen 结尾的 ，t e e n 读 teen。首先来看十三 ，thirteen， 十四 ，fourteen， 十五 ，fifteen。大家在读的时候会发现啊，所有的重音都在这个 teen 上面。我们继续来看，十六 ，sixteen， 十七 ，seventeen， 十八 ，eighteen， 十九 ，nineteen。非常棒。我们接着来看词法部分的全新内容，用人称代词代替相应的名词，比如他男的他用 his， 女的他用 she's， 动物的他用 its。咱们来看例句 ：Robert isn't a teacher。他 Robert Robert 不是一个老师，那他是什么呀 ？He's an engineer。直接用代词代替这个人名 ：Sophie isn't a teacher。这个地方用谁？用女的她 ，she's she's a keyboard operator。第三句 ，this isn't a German car。这个时候没有生命的用 ，it's a Japanese car。咱们再回忆一下，怎么去描述一个人的身份呢？用哪一种句子？所有的英文句子啊，只分两种结构：一个表达谁干了啥，一个表达谁怎么样。谁干了啥是主谓宾，那谁怎么样就是主系表。那我们描述别人到底是用什么？肯定是主系表。有同学不理解这个表，那可不可以组成词，表明身份，表明状态，你就可以理解了啊。那这些东西肯定就是一些名词喽，或者说是形容词啦，对吧？好了，这个主系表，我们了解表了之后，有同学说我这个系也不知道啊。系是联系，这个主角和这个身份之间有什么关系呀、啊？把它们联系起来。这个系动词在英语里面叫 be， 它是一个大的家族，里面有三个孩子，一个叫 M， 
，一个叫 is， 还有一个叫 are。那他们怎么来用啊？我们在后面的课程里会分别讲每一个系动词怎么用。今天着重来练习的是 is， 当主语是单数的时候，一律用 is。比如说 ，he's fat， he's tall， he's tall and fat， 他胖，他高，他又胖又高。大家会看到啊，形容一个人可以同时用好几个形容词。那我们之前学过，英语里的和就是 and。如果他又高又胖，就是胖和高之间加一个 and。He's fat and tall。如果说他又胖又高还又老，这怎么说呢？那我们要记得把 and 连在最后的两个形容词，比如说 He's fat, tall, and old。接下来的词法部分啊，我们要学习一个引起别人注意的表达方式，叫“哎，看过来，看过来，这里有一点热闹啊、哦”。怎么说呢 ？Look at that， 或者是 Look at this。这个人离你近了，你就用 Look at this； 离你远了，就 Look at that。你吸引了注意力，说 Look at that man， 看看那个人呢、啊，看那个人怎么样啊？你要接着描述 ，He is。He is 怎么样啊？我们今天学的形容词，你全部都可以用起来。如果是 woman， 那你就用 she is， 再用形容词去替代。以上是今天的全部知识点。那咱们做一个小小的总结。首先，我们学了六对相反的形容词，我们还学习了数字一到十九的表达。数字一到十二之间没有重复的，但是从十三到十九，我们就发现这些单词里面十几十几单词后面就加上一个尾巴 ten， 你就可以记住所有的单词了。在词法里面，我们还学习了用人称代词去替代名字呀，或者是身份，比如男的就用 he， 女的就用 she， 动物就用 it。我们在句法里面还学会了描述他人。当你想表达自己的想法或者感情，肯定是要说一个完整的句子。那描述别人用什么样的句型呢？主系表，其实就是说别人咋样。我们还学习了吸引别人注意的句型 ，Look at that， 然后再说他怎么样啊 ？She is， 或者是 He is。以上就是本节课知识点的全部内容。那咱们现在就学以致用。提升能力，顺便考试。Landy 给你准备了五道练习题，你现在呢可以暂停一下视频，看看你花了多长时间能把这些题做完。我们来看第一题 ，A 空白 ，B 选项 ，I'm very well。哎，是说身体很好的，那怎么问呢 ？How are you？ 问你怎么样啊 ？How are you？ 选 C，Number two，How is your father today？ 问你爸爸的身体，回答肯定是男的身体好。那我们来看四个选项里 ，B 和 D 都是女的，不对。那 A 选项 ，He are fine，He 是单数，所以只能回答 is。你可以秒选出 C 来吗 ？Number three，How 什么什么 are you？ 后面答的是年龄，那就是你多大了 ？B 选项。Number four，Look that girl。She is very tall. 吸引别人注意的时候，跟 look 相搭配的就叫 look at。你就把它读上十遍。你以后这种题目真的叫秒选。Look at that girl. Last one, number five. Nice to see you, Alice. 见到你很高兴啊。那你怎么答呀？哎，见到你也很高兴呗。秒选 B. All right. 恭喜大家完成了本节课的学习，我们离自己的小目标又近了一步。那咱们本节课的内容啊，就到这里了。See you guys next time. Bye for now.